。经常下厨的人都应该知道，在牙菌子的后面，一般都带有一条像牙肠一样的东西，这个就是我们说的菌吧，也有人叫做菌袋。平常这种食材一般用于火锅、串串和这个无菜之中。今天我们用这种边锅料来煮一道泡椒菌头，希望大家喜欢。把菌把清洗干净后盖刀，切成三到四厘米的小段儿。这个长度可以按照自己的喜欢来做。切好后装入小碗中，撒上一点盐、料酒，一起抓匀，腌制十五分钟。今天这道菜还要用到另外一个边锅料，那就是牙菌子的底板。把牙菌子盖刀，取出外面的底板，用刀打上密集的十字花刀。把花刀主要是为了保证菜品的口感。把处理好的菌底板装入小碗中，与菌巴一起腌制十五分钟。准备辅料：备少许的蒜片、姜末、大葱切成麻烟葱、泡子姜切成细丝、泡椒削到切成厚片，再备少许的香芹，切成小段儿后备用。起锅，锅中加入适量清水，撒上一点盐、料酒，大火烧至沸腾。把菌板和牙菌板投入锅中，轻轻推匀。水完全沸腾了，就光火，捞出炒好的食材，用清水冲洗残留的浮沫，重新起锅，开大火。锅冒烟了就下油，化锅，投入干花椒，下姜葱蒜一起爆出香味儿，将泡椒泡姜投入锅中，大火翻炒出香味儿，勾入少许的豆瓣酱，炒香炒出颜色，这一步可以多炒几下，把香味和颜色完全炒出来，倒入炒好水的食材。淋上一圈料酒，快速翻炒均匀，撒上切好的芹菜段，调入味精、鸡精、白糖、胡椒面、蚝油、藤椒油，适量爆淋出，沿锅边淋入，大火快速翻炒均匀，美味即成。因为牙菌子做了另外的菜，今天这道菜就是用边锅料做的。你们不要嫌撇，可以说你要是蒸出来了，你的米饭够不够还两说。重庆人对于美食最高的评价就是拿去下面，这道菜就可以。不信你个人去搞一盘，经济不好细水长流。我是厨子，下期见。